labda ulikuwa miongoni mwa watu waliosikia taarifa ya kukamatwa kwa mauza madawa ya kulevya nchini Mexico Joaquim Guzman El Chapo na ukajiuliza kuhusu wauzaji madawa ya kulevya ambao waliwahi kutokea dunia hii wako wengi ambao walikuwa wauzaji madawa ya kulevya mabilionea ambao mwisho wao ulikuwa mbaya kama Pablo Escobar kama ulikuwa hujui hawa ni baadhi ya wauza madawa ya kulevya waliowahi kutikisa dunia hii wa kwanza ni Frankie Lucas au Superfly Unapowazungumzia wauza madawa ya kulevya ambao wamewahi kuishi katika dunia hii basi hutoweza kuacha kulitaja jina la Frankie Lucas. Huyu ni Marekani bitozi, bilionea kabisa ambaye utajiri wake mkubwa ulitokana na uzaji wa madawa ya kulevya. Frankie Lucas alivuma sana miaka ya mwishoni mwa mwaka 1960 na mwanzoni mwaka 1970. Franki alikuwa na washikaji wengi walikuwa kipiga biashara hii haram. Kila siku alisafirisha madawa ya kulevya kupitia kwenye majeneza ya watu aliyokuwa akiwaua na marafiki zake. Mwaka 1975, Franki alivamiwa nyumbani kwake ndani ya nyumba tu kulikutwa kiasi cha dola laki tano kwa kipindi hiko na ilikuwa ni kiasi kikubwa sana. Franki alikamatwa na akafungwa gerezani miaka sabini na tano kwa kesi zaidi ya mia moja za madawa ya kulevya. Wa pili ni Christopher Cook au Dudes. Jamaa alikuwa mpiga dili mkubwa kwa biashara ya madawa ya kulevya. Alikuwa ni mjamaika mwenye sura ya kipole kusaidia watu ambako baada ya kugundulika kwamba anafanya biashara hiyo hakutaka hata kutafutwa. Mwenyewe alijipeleka polisi mwaka mbili na kumi. Jamaa aliingiza kiasi cha fedha mpaka kukamatwa kwake alikuwa ameingiza kiasi cha dola bilioni 30 ambazo ni kama trillion 60 kwa pesa ya Tanzania ambako sasa tungeweza kusema kuwa yeye yupo kwenye listi kubwa ya matajiri duniani. Japo kuwa alikuwa na ubaya wake wa kufanya biashara hiyo haram lakini jamaa alikuwa ni mtu wa watu alikuwa akijenga hospitali kufanya biashara nyingine na kuajiri watu wengi aliwasaidia maskini na kuwafurahisha kwa kuboresha mazingira yao japo upande wa nyuma aliteketeza vijana kwa kuwauzia biashara hiyo watatu ni Griselda Blanco aka the Cocaine Godmother Unaweza kumchukulia poa tu kwa sababu ni mwanamke lakini lazima ujue kwamba watu walikuwa wakifanya biashara ya madawa ya kulevya kiasi kikubwa huwezi kuacha kumtaja mwanamke huyu alikuwa mtu wa dili mbali na uzaji wa madawa ya kulevya pia alikuwa muuzaji mzuri tu ambaye kipindi chote cha kufanya biashara yake aliua watu mia mbili kwa risasi tena aliwaua kwa mkono wake yeye mwenyewe baada ya kufanya biashara hiyo kwa miaka kadhaa akakamatwa na kufungwa miaka ishirini gerezani ila cha kushangaza sasa akiwa huko huko gerezani biashara yake ya madawa ya kulevya ilikuwa inaendelea kama kawaida mwaka 2004 akatolewa gerezani lakini ilipofika mwaka 2012 akauawa kwa kupigwa risasi na jamaa mmoja aliyekuwa akiendesha pikipiki na huo ndio ukawa mwisho wake akazikwa ingawa bado anajulikana kama mfanyabiashara mkubwa wa biashara hiyo mwanamke wa nne ni Rick Rosie au Freeway Rick Rosie sio huyu unayemjua wewe yule jamaa mwenye mwili mkubwa mwanamuziki wa kimarekani sio huyo achana na huyo kabisa Rick Rosie mwenyewe msanii alichukua jina hili kwa huyu jamaa Mwili mdogo, mtanashati, alipenda kutabasamu lakini nyuma ya tabasamu lake, jamaa alikuwa ni mbaya kweli kweli. Rick Rose alianza kufanya biashara hiyo miaka elfu moja mia tisa na themanini. alianza kama punda, yani mbebaji, lakini baadaye akajiza titi na kuwa na biashara yake mwenyewe. Jamaa alikuwa akiuza mzigo wa dola milioni tatu kila siku iendayo kwa Mungu. Freeway alikuwa akiuza kilo mia nne kila wiki. Watano ni Aturo Bitran Levia aka Boss of Bosses. 
kama jamaa wengine nilio wataja, hata huyu jamaa alikuwa ni mtu hatari kabisa kwa na biashara ya madawa ya kulevya. Aturo alikuwa na kundi lake lilojulikana kama Bitran Levia Cartel, kundi lililosumbua sana nchini Mexico. Kulikuwa na kesi nyingi dhidi ya kundi hilo, watu walikuwa wakiuawa, wanawake wakibakwa walisafirisha sana silaha kwenda sehemu mbalimbali, wengine waliteswa na kutekwa. Kwa kifupi, kundi hili lilikuwa hatari zaidi kuliko makundi mengine yaliyowahi kutokea huko. Aturo Jamali wao na wanajeshi wa majini mwaka na tisa katika majibizano ya kurushiana risasi na wanajeshi hao. Mtu wa sita ni Felix Michel au The Keti. The Keti alikuwa si wa kitoto, huyu ni miongoni mwa wauza madawa ya kulevya wakubwa waliowahi kutokea duniani, alikuwa na kundi lake lililokuwa likiitwa 69 Mobu. Jamaa alikuwa akipiga dili za chini chini alikuwa ni vigumu kukamatwa kwani alikuwa mjanja sana Alipo kamatwa alifungwa jela miaka mingi tu ila wakati akiwa anatumikia kifungo cha miaka miwili kuna jamaa mmoja huko jela akamuua kwa kumchoma na kisu na hiyo ilikuwa mwaka 1986 na mazishi yake yalihudhuriwa na watu wengi wa saba ni Amado Carillo Fuentes au Lord of the Skies Alikuwa Mexico, alikuwa akifanya biashara ya madawa ya kulevya kwa kiasi kikubwa. Hakuwa mtu wa kitengo, aliajiriwa na bosi wake aliyoitwa Rafael Aguila Guajardo ila akamua kumua na kushikilia yeye hicho kitengo. Ndiye muuzaji pekee wa madawa ya kulevya aliyekuwa akiingiza kiasi kikubwa nchini Marekani kuliko mtu yoyote. Alikuwa bilionea, mwenye kupenda watu na kusaidia maskini. Hakuwa na utani katika biashara hiyo aliua wote aliohisi kwamba walikuwa watu wabaya katika biashara yake alitumia ndege zake kusafirisha madawa ya kulevya kwenda nchini Marekani mara nne kwa siku kila siku kumkamata haikuwa kazi nyepesi kwa sababu alikuwa akibadilisha sura yake kwa kuvaa sura bandia Mwaka 1997 alipokuwa kifanyiwa upasuaji na kuwekewa sura bandia katika hospitali ya Santa Monica nchini Mexico dawa inasemekana zilimzidi hivyo akafariki na baada ya siku mbili wale madaktari nao waliomfanyia upasuaji huo wa kumwekea sura bandia wakakutwa wameuawa kinyama na miili yao kutupwa Wanane ni Pablo Escobar Huyu jamaa alikuwa ni kiboko mkolombia alikuwa akiuza madawa ya kulevya kwa kiasi kikubwa alikuwa mtu katili kuua watu waliokuwa kinyume naye ilikuwa ni jambo dogo sana hakutaka mchezo kabisa hakuwahi kuweka fedha benki alikuwa akizihifadhi ndani na wakati mwingine zilikuwa zikiliwa na panya kuna kipindi mtoto wake alikuwa kiumwa alitumia dola za kimarekani kuwasha moto ili kupoza baridi alilokuwa akisikia mtoto wake kitu kilichowakasirisha sana wa marekani waliona wamedharauliwa sana mpaka noti yao kuchomwa moto alikuwa na utajiri mkubwa na mwaka 1989 alitangazwa kama mtu tajiri namba saba duniani akiwa na utajiri wa dola bilioni 25 Escoba alikuwa akisafirisha tani 15 za madawa ya kulevya kila siku barani Amerika. Jamaa aliua majaji 30 walikuwa akisimamia kesi zake na polisi wa nne ambao walionekana kimbele mbele kumfuatilia kwenye biashara zake hizo na lilipua ndege aina ya Avianca Flight na tatu ambayo ilikuwa ikimbeba waziri mkuu kipindi hiko nchini Colombia. Kwa kifupi jamaa alikuwa na pesa nyingi sana. Watisa ni Joaquim Guzman El Chapo. Hapa ndipo kwenye kazi sasa huyu anaonekana ni mwamba wa biashara hii. Ni Mexico mwenye pesa nyingi, alikuwa mtu anayetafuta kwa nguvu zote kabla ya kukamatwa, aliwekeza nguvu kubwa katika biashara hii. Wa Marekani na wa Mexico walimtafuta lakini hawakumpata. Wakati wakiwa na uchungu naye, 
wakafanikiwa kumpata na hivyo kufungwa nchini Mexico kutokana na fedha alizokuwa nazo inasemekana kwamba aliwahonga askari magereza na kutoroka kupitia katika bomba la choo wa Marekani walikasirika sana wakaahidi kumtafuta na kweli wakaingia mzigoni hawakuchukua muda sana wakamnasa na hivyo kuiambia serikali ya Mexico kwamba watamfunga wao wenyewe ili wamuoneshe kwamba wao sio watu wa mchezo kweli wakamfunga mpaka leo hii yuko gerezani nchini Marekani akiendelea kutumikia kifungo chake ambacho hakikuwekwa wazi cha muda gani Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672920392. Karibu sana na asante sana. Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. 
Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672529232 Karibu sana na asante sana.